Kur ky anglo-australian erdi në Shqipëri për erë të parë, ishte viti 2001. Si shumë të huaj të tjerë, e shkuara komuniste ishte ndër të pak të gjëra që a i din dhe mbivendin tonë. Por te kësa eksploron dhe qytetet, zbuloj një detaj të cilin pas 7 vite shpun e ktheu në projekt fotografi. Shqipëria e bunkerve jo shi fotografin Robert Hackman të fikson të në aparan transformimin e tyre pas rënjës diktaturës. Dikur masa mbrojt se ndaj sulmit fantazm të parajsës komuniste, sot bunker restaurant, bunker shtëpi, apo bunker me funksion stale. Bunkerët janë të pazakont për net huajt, por ato bëjnë edhe më shumë të tjilë, ku shë se si një pjesë e tyre përdojnë e sot. Unisa këtë projekt ishe interesuar vetëm bi bunkerët e recikluar, pasi ata të regojnë një histori njërzore. Një përdojnë i tyre për qëllime pajtësore, regon për mua shpirtin e shqiptarve, të cilët e shëndruan këto objekt me ndjenja negative në diçka utilitare për ta. Për Robert, shumica e shqiptarve janë mësuar me bunkerët, a i calon dinezët janë mësuar me kabinat e tyre të kuqe telefonike. Ndaj për një të huaj, këto masa të mëdha betoni do të përbëjnë gjithmonë kureshtje. Kur e pyet se cili ka qëmë bunkeri muj pazakon që a i ka parë, fotografi të regon për një të tjilë në gërdec, të cilin edhe pse nuk e ka përfshirë në ekspozit, mbardozën më të madhe të ironis. It's ironic that... Arsua e apse mendoj se bunkeri që kam parë në gërdec është më i pazakonti nga të gjithë, nuk ka të bëjme formën e ti, por me ironin e përdorimit. Në të ustërhua një familje gjatë shpërthimit gërdecit, duke bërë që bunkerit përdore për hertë parë pikërish për funksionin që ishte ndërtuar. Nuk kishim më të bëni me një sulm dhe i komunizmit. Askush nuk e di saktësish se sa bunkerë ndërtua nga regjimi komunist. Shumë për i tyre sot janë shkatruar apo ripërdorur, por shifra që shpesh për mënden janë nga 500 dheri në 700.000. Shqipria e bunkerve do të qëndroj e ekspozuar në muzeon historikomtar dheri në fund të muajtetorë.